，在大家看电影、电视剧当中，会发现江湖门派、武侠片中有一个武当派。那么武当派就是在武当山中。今天我们来的就是这个地方，像我们眼前看的就是武当山的其中一个景点——南燕宫。武当山又名太和山，是我国的大小圣地。它主要有金顶、紫霄、南燕宫、太子坡等等景区组成，以天柱峰为中心。金顶就是在天柱峰上面。像我们经常看电影当中会出现什么三十六岛七十二洞主，其实，在武当山呢，也有七十二山峰。武当山不光风景美丽、高峰林立，还有呢很多文物古迹，比方说金顶的金殿、南燕宫的龙头香、南燕宫的桃木宝剑，还有紫霄宫的那块木头等等，数不胜数，并且呢自古以来留下了很多石雕、石刻，还有文人的墨宝等等。按照史书记载，武当之名最早出现在《汉书》当中。也就是说，在汉朝已经有了汉末至魏晋隋唐时期，武当山是求山学道者的隐居之地。宋代大佛教开始将传说中的真武神与武当山联系起来，所以每天来武当山游玩的游客特别多。像武当山的金顶，基本上是大家必玩之处。那有些人可能还会来武当山的金顶看日出。我就是在武当山住了一晚。第二天爬了两个半小时，到达金顶，看到了这美妙的日出。冬天能够在金顶看到日出，是一件非常美妙的事情。特别是金顶景区是雄、奇、险、奥著称。来武当山有这样的说法：未登金顶，不算上武当之说。所以呢，吸引了不少的中外游客前来游览。特别是金顶上面的那个金殿呐、啊，仔细看看。这里就是武当山的天柱峰，下面有围墙，上面有宫殿。那在这个地方呢，就被称为是紫禁城。它是利用了山形的自然起伏，以明代皇家建筑规制，巧妙地进行序列布局。当时也是为了渲染皇权的至高无上。特别是金顶上面的这座金殿，被称为无价之宝。这个金殿不简单，它是由九十余吨的铜和三百六十公斤的黄金组成。还有一个奇特之处就是，这座金殿里面还有一盏长明灯，大概是六百年不灭。当然，这个六百年是一直要放灯油的，这样就不会熄灭了。关于建设这个金殿，还有一段说法，就是因为当时是朱棣下令建造的，所以这个金殿的材料全部是北京打造之后。运送到武当山来组装。大家好，我是秋平，我现在在武当山。我现在站在这个地方呢，就武当山的金顶，然后旁边就是金殿。来到武当山呢，金顶金殿是必看的。我是从下面徒步上来，然后准备坐索道下去，因为今天主要是来这个地方看日出嘛。大家现在看到我身后呢，这里可能没有什么游客啊，因为比较早。刚刚看完日出嘛，才八点多一点，可能等一下游客就会多一点。当然，这个山上非常冷。我们刚刚看了这个金顶啊，金殿有很多故事。那么很多人说，这个金顶金殿是铜铸造的，还有黄金、鎏金，非常珍贵。其实真正这个武当山的金顶金殿最珍贵的呢，不是金殿呐、啊，是我们看到的这些。石头，还有这些鸟，那这些石头为什么会珍贵呢？大家猜一猜啊，给大家说一下，这个不是一年两年的，大概是五亿年前的石头，放在这里，大家说珍不珍贵？所以呢，很多人呐、啊，游客来武当山，脚下踩的，反而是武当山最珍贵、最值钱的物品。不是上面那个啊，现在我们就来看看这个。金殿是坐落在基座上面，这个基座的石头不是武当山的，它是从神龙架搬过来的。这个石头可不简单，它是被称为五亿年前的三叶虫的化石。仔细看这些石头，上面呢还有条纹，呈橘黄色，就像人们手中经常把玩的核桃一样的。
出现了蜡烛亮光泽，这是不是很相像？我现在站在这个地方，就是最值钱的。你看这些东西啊，叫做三叶虫石，很多都摸出有包浆了，而且可以看到里面就像。我们说的做什么东西拼接起来的，这是天然的，经过五亿年形成了，就是这样的。金殿就是在这个石头的上面，这个相当于是基座嘛。所有的这些石头啊，上面都是感觉有虫在里面一样的，所以说太珍贵了。不知道这个当时朱棣啊是怎么弄过来的。像这些三叶虫化石，它是分两部分的，一个是基座上面。是整一块的，还有一些就是这些栏杆，按照专家估算的话，无价之宝可以买下美国的华尔街了。想一想，确实非常震撼。所以古代的工匠也确实非常厉害，在海拔这么高的地方建造了一座这样的宫殿，同时宫殿的材料又是我们平时根本看不到的，想都想不到的东西。刚刚我们说了，金殿下面的基座是无价之宝。其实，在这个金殿上面还有一个东西也是非常珍贵的。金殿我们知道是用铜制造的，后面是鎏金。那么，在金殿的西南角，大概有一块三尺大的金砖镶嵌在金殿上面。为什么？它主要是有几个原因。第一个原因，这个金殿是朱棣当时下令建造的。那你帮皇帝做事，不能偷工减料，这个东西不能剩余。所以呢，就想出了一个方式，打造成一块金砖，镶嵌在金殿上面。另外一种说法，本身这个金殿是在北京打造的，然后材料构件分批运到武当山来组装，所以说它是榫卯结构。那么榫卯结构的话，可以拆除，可以组装。那么这块金砖镶进去之后，那么这个金殿是无法拆除的，就变成一个整体。所以说。金殿从建造在武当山到现在一直没有拆除过，现在呢那个金砖也拿不出来，所以说还是真的破一副古代的工匠，这种方法都想得出来。还有金殿屋脊上面的这些神兽、这些动物，寓意是吉祥的意思，并且呢在当时还有一个雷火炼殿的奇观，就是在金殿的上面会出现雷暴的情况，雷击。这个金殿，但是呢，现在已经看不到了，因为被专家说要装了避雷针。所以总的来讲，这个金殿神奇的东西太多了。今天我们就看完了，现在准备下去。这上面有零下好几度啊，风又大。我们已经从金顶下来了，这里是一些围墙。那么当时三十万人修建武当的时候，这个围墙已经修建起来了。因为金顶啊是比较重要的地方，又是供奉着真武大帝，所以呢，这些全部就用大的条形石弄起来的，整个基本上围绕这座天柱峰啊绕起来一圈，有好几百米呢。现在我们已经走完了，准备坐索道下去，六十块一个人，往返就一百二，我们两个人现在准备下去。这边呢，坐索道会轻松一点的，我们徒步上来。两个半小时，腿现在都是酸的。这个地方就是索道，也是车厢型的。我是第二次坐啊，第一次坐索道的时候，这里全是雾，根本看不清。那这一次呢，今天是阳光明媚，有日出嘛，所以天气很好。我现在看了一下，上武当山游玩的人很多啊，基本大家上武当山都是坐索道的，因为徒步上来确实太辛苦嘛。我们。昨天还是住在半山腰，如果从南燕宫上来，估计到金顶的话，大概要三个半小时。限进，限进。车厢型的索道，这种索道呢，看起来呢比较安全一点。索道有很多种啊，我做过最惊险的一种是敞开型的索道，它呢是。完全没有什么，就是一个像一个座椅一样的，然后压一下，人就是我们说日晒雨淋一样，等于在空空中。我是在惠州做的，当时还吓一跳呢。总体来讲，来武当山可以看看南燕宫，看看金顶，这两个基本是必备的。然后日出的话，可以选择性的。这一次尽管说为了看日出累得够呛，但是
来武当山还是不虚此行的。